ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் பேசி சேனலால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தமிழகத்தில் இந்த டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பது ஆகிய தேதிகளில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்க இருப்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தற்போது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரே கல்லில் இரண்டு பாங்காய் அடிப்பது போல ஒரு பலை திட்டத்தை போட்டு தற்போது அதுல வெற்றி பாதையிலையும் பயணிச்சு கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்களுடைய இந்த ஸ்கெட்ச் தற்போது பாஜக மற்றும் அதிமுகவுக்கு ஒரு பெரிய கடுப்பையும் கிளப்பியிருக்கு அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் தற்போது மத்திய அரசுக்கு எதிராக புதிய திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை மசோதாவை எதிர்த்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த அளவுக்கு உக்கிரமாக போராடுவதற்கு முக்கியமான காரணம் ஒன்று இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா கடந்த சில இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் மத்திய அரசை எதிர்த்து மிகப்பெரிய போராட்டம் ஒன்று நடத்தப்போவதா அறிவிச்சிருந்தாங்க அதன் பிறகு கவர்னர் அவர்கள் ஸ்டாலின் அவர்கள் நேரில் அழைச்சிருந்தாங்க கவர்னர் மாளிகைக்கு சென்று வெளியே வந்த பிறகு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த போராட்டத்தை ஒத்திவைப்பதா அறிவிச்சிருந்தாங்க அதற்கு ஒரு காரணம் சொல்லப்பட்டுச்சு என்ன அப்படின்னா உள்ளே திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் சென்ற போது கவர்னர் அவர்கள் ஒரு சில ஃபைல்களை எடுத்து காட்டியதாகவும் அது வந்து ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு மிகவும் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களின் சொத்து விவரங்கள் என்றும் பா சிதம்பரம் போல உங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக உள்ளவர்கள் விரைவிலேயே சிறைக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த போராட்டத்தை நடத்தலாம் அப்படின்னு கவர்னர் அவர்கள் எச்சரித்ததாகவும் அதன் காரணத்தாலேயே ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த போராட்டத்தை கைவிட்டதாகவும் ஒரு வதந்திகள் பரவி வந்துச்சு இதன் காரணத்தினால தமிழக மக்கள் அனைவருமே பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக அரசு எப்படி ரைடுகளுக்கு பயந்து தற்போது பாஜகவுக்கு அடிமையாக இருக்கிறதோ அதே போல திமுகவும் மாறிடுவாங்க அப்படின்னு அவங்க மீது ஒரு கெட்டெண்ணம் உருவானுச்சு தற்போது அதை எப்படியாவது போக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த புதிய திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை மசோதாவை எதிர்த்து இந்த அளவுக்கு கடுமையா போராட்டம் நடத்தி வந்துட்டு இருக்காங்க அது மட்டுமில்லாது இது ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நெருங்கி கொண்டிருக்கும் நேரம் அப்படிங்கிற காரணத்தினால இதில் முஸ்லிம்கள் உள்ளிட்ட சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளை எப்படியாவது முழுமையாக நாம திமுக பக்கம் திருப்ப வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த குடியுரிமை மசோதா திட்டத்துக்கு எதிராக ஸ்டாலின் அவர்கள் முழு களத்திலையும் களமிறங்கியிருக்காங்க கிராம பகுதிகளில் சிறுபான்மையினர் மற்றும் முஸ்லிம்களின் வாக்கு எண்ணிக்கை அதிகம் இருக்காது என்ற தகவல் வெளிவந்தாலும் கூட அதையும் தற்போது இந்த குடியுரிமை பிரச்சனையின் போது ஸ்டாலின் அவர்கள் தெளிவா விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் முஸ்லிம்களுக்கு அதிக வாக்கு இல்ல இருக்காது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் இந்த சமயத்தில் தற்போது மோடி அவர்கள் இந்த ஒரு முடிவை எடுத்திருக்காங்க இந்த தேர்தல் முடிந்த பிறகு அவங்க விரைவிலேயே தலித் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களின் வாழ்வாதாரத்திலையும் விரைவிலேயே கை வைப்பாங்க அப்படின்னு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேச தற்போது அவங்களுடைய இந்த பிரச்சாரத்துக்கு நல்ல மதிப்பும் கிடைச்சிருக்கு இதன் காரணத்தினால ஊரக பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய தலித்கள் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டவரும் தற்போது மோடி அவர்களின் அரசை கண்டு கொஞ்சம் பயந்துகிட்டே இருக்காங்க ஸ்டாலின் அவர்களின் இந்த தீவிர பிரச்சாரத்தின் எதிரொலியா பார்த்தீங்கன்னா தற்போது ஐயம்பேட்டை என்னும் இடத்தில் ஒரு பள்ளிவாசலின் ஜமாத்தினர் கிராமம் கிராமமாக சென்று அதிமுக மற்றும் பாஜகவுக்கு மட்டும் வாக்களிக்காதீங்க மோடி மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இவங்க இரண்டு பேருடைய அரசுமே முஸ்லிம்களுக்கு எதிரானது அப்படின்னு அவங்க வாக்கு சேகரிக்கும் ஒரு வீடியோ ஒன்று வெளிப்படையாகவே வெளியானது இதன் காரணத்தினால தற்போது ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்காக ஸ்டாலின் அவர்கள் போட்ட பழைய திட்டத்தில் அவங்க ரொம்பவே வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெளிவாகவே தெரிய வருது ஸ்டாலின் அவர்களுடைய இந்த வெற்றி பாதை தற்போது அதிமுக மற்றும் பாஜகவுக்கு பெரிய கடுப்பையும் கிளப்பியிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்